ఇప్పుడు మనం ఎపిథీలియల్ టిష్యూ క్లాసిఫికేషన్ చూద్దాం ఎపిథీలియల్ టిష్యూ లెట్ అస్ డిస్కస్ అబౌట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ అనేవి టూ టైప్స్ గా క్లాసిఫై అవుతాయి బేస్డ్ ఆన్ ద ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ ని బేస్ చేసుకుని ఎపిథీలియల్ టిష్యూ ఇస్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టూ టూ టైప్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ ని బేస్ చేసుకుని ఎపిథీలియల్ టిష్యూ క్లాసిఫైడ్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టూ టూ టైప్స్ ఫంక్షన్ ని బేస్ చేసుకుని అది చేసే పనిని బట్టి ఎపిథీలియల్ టిష్యూ అనేది రెండు విధాలుగా డివైడ్ అవుతుంది అందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి కవరింగ్ అండ్ లైనింగ్ ఇది దీని యొక్క ఫంక్షన్ కవరింగ్ అండ్ లైనింగ్ కవరింగ్ అండ్ లైనింగ్ ఎపిథీలియం అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ గ్లాండ్యులార్ ఎపిథీలియం based on the function epithelial tissue is classified into two types number 1 is covering and lining epithelium and number 2 classification is glandular epithelium ikkada manaku din function indulone chustam manam covering and lining adi mana body ni cover chestundi and the internal um, blood vessels teeskuntam nana suppose ga andulo blood vessels lo inner lining kuda ide form chestund anamata epithelia glandular covering and లైనింగ్ ఎపిథీలియం గ్లాన్యులార్ ఎపిథీలియం మెయిన్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఇది ఏం చేస్తుంది గ్లాండ్స్ నుండి మనకు సెక్రిషన్ చేస్తుంది హార్మోన్స్ ని కానీ ఇంకా మనకు కావాల్సిన ఐటమ్స్ అన్ని సెక్రిషన్ కి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట గ్లాన్యులార్ ఎపిథీలియం హెల్ప్స్ ఇన్ సెక్రిషన్ ఆఫ్ గ్లాండ్స్ ఇక్కడ కవరింగ్ అండ్ లైనింగ్ ఎపిథీలియం వచ్చేసి అది బాడీని కవర్ చేస్తుంది అండ్ మన బాడీ ఆర్గాన్స్ ని లైనింగ్ చేస్తుంది ఇక్కడ మెయిన్ గా మీకు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే దీని యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి అండ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ నాన్న వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీకు మెయిన్ గా క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి అంటే సింపుల్ డెఫినేషన్స్ నుండి క్వశ్చన్స్ రావు మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ నుండి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అందుకే మీరు ఇక్కడ టిష్యూస్ నేర్చుకునేటప్పుడు దాని యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి అండ్ అది ఎక్కడ ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అనేది మీరు గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట రైట్ సో ఇక్కడ మీకు కవరింగ్ అండ్ లైనింగ్ ఎపిథీలియం కి నేను ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను గుర్తుంచుకోండి కవరింగ్ అండ్ లైనింగ్ ఎపిథీలియం కవరింగ్ అండ్ లైనింగ్ ఎపిథీలియం దీని యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏం చెప్పాను ఇట్ ఫార్మ్స్ ద ఇది ఎగ్జాంపుల్స్ నాన్న ఇవే ఇట్ ఫార్మ్స్ ద ఔటర్ కవరింగ్ ఆఫ్ స్కిన్ ఔటర్ కవరింగ్ ఆఫ్ స్కిన్ స్కిన్ ని కవర్ చేస్తుంది ఔటర్ గా మన స్కిన్ ని బాడీని కవర్ చేస్తుంది అండ్ ఇట్ కవర్స్ ఔటర్ కవరింగ్ అండ్ ఇట్ ఆల్సో ఫార్మ్స్ ద ఔటర్ కవరింగ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు హార్ట్ తీసుకున్నారు నాన్న హార్ట్ కానీ లంగ్స్ కానీ కిడ్నీ కానీ ఏది తీసుకున్నా కానీ ఇవన్నీ ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ కదా మనకి ఆ ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ ఇప్పుడు మనం హార్ట్ తీసుకుంటాం నాన్న హార్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే హార్ట్ లో ఔటర్ కవరింగ్ ఏదైతే ఉందో అది మనకు కవరింగ్ ఎపిథీలియం అది కవరింగ్ ఎపిథీలియం అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటి ఇట్ కవర్స్ ద స్కిన్ ఔటర్ కవరింగ్ ఆఫ్ ద స్కిన్ అండ్ ఔటర్ కవరింగ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ ని కవర్ చేస్తుంది ఇది కవరింగ్ గురించి లైనింగ్ చూద్దాం ఇప్పుడు లైనింగ్ అంటే ఏం లేదు ఇన్నర్ లైనింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెసిల్స్ ఇట్ ఫార్మ్స్ ఇన్నర్ లైనింగ్ ఆఫ్ inner lining of blood vessels blood vessels ni line chestundi ipu suppose ga idi blood vessel nana blood vessel lopala manaki ila lining anedi untundi inner lining adi inner lining of blood vessels and inner lining of ducts ducts ante em ledhu nana tubes ఎక్సోక్రేన్ గ్లాన్స్ అంటాం కదా అది డక్స్ గ్లాన్స్ అంటే ఒక ట్యూబ్ ద్వారా ఆ సెక్రిషన్ అనేది వెళ్తుంది సో అక్కడ కూడా మనకి డక్స్ లో ఇన్నర్ లైనింగ్ ఆఫ్ డక్స్ ఇస్ ఆల్సో మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ కవరింగ్ అండ్ లైనింగ్ ఎపిథీలియం అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బాడీ క్యావిటీస్ ఉంటాయి నాన్న బాడీ క్యావిటీస్ అంటే ఏం లేదు మన బాడీలో ఫ్రీ స్పేసెస్ ఉంటాయి కదా అంటే ఇప్పుడు మనం ఇది తీసుకుందాం నాన్న 
ఏంటి గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ తీసుకున్నాం జిఐ ట్రాక్ అంటాము లేదా మన గట్ అంటాము అందులో లోపల నుంచి ఇలా వెళ్తుంది కదా ఇది కూడా దీన్ని కూడా లైన్ చేస్తుంది అనమాట బాడీ క్యావిటీస్ కూడా లైన్ చేస్తుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్ ఆల్సో లైన్స్ ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ తీసుకుంటాం కదా రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏంటి మనకు ఇలా ఉంటుంది కదా మనకి ట్రేకియా ఫామ్ అవుతుంది ట్రేకియా నుంచి ఇలా లంగ్స్ ఈ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ యొక్క లోపల వైపు కూడా లైనింగ్ చేస్తుంది అనమాట ఈ ఎపిథీలియం రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఇంటీరియర్ లైన్స్ ద ఇన్నర్ వాల్స్ ఆఫ్ ఇన్నర్ వాల్స్ లేకపోతే లైన్స్ ద ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ యూరినరీ సిస్టమ్ అన్ని సిస్టమ్స్ నేను యూరినరీ సిస్టమ్ అండ్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఇది వచ్చేసి మెయిన్ గా మీకు కవరింగ్ అండ్ లైనింగ్ ఎపిథీలియం కింద వచ్చే ఎగ్జాంపుల్స్ నేను ఎక్కడ లొకేషన్ అయి ఉంటాయి కవరింగ్ అండ్ లైనింగ్ ఎపిథీలియం మెయిన్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఏంటి ఇట్ కవర్స్ ఔటర్ ఇట్ కవర్స్ ఔటర్లీ ఆఫ్ స్కిన్ అండ్ ఇంటర్నల్ బాడీ ఆర్గాన్స్ ఇక్కడ ఫస్ట్ మీకు చెప్తాను చూడండి బేస్డ్ ఆన్ ద ఫంక్షన్ ని బేస్ చేసుకుని ఎపిథీలియల్ టిష్యూ అనేది రెండు విధాలుగా డివైడ్ అయింది ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి కవరింగ్ అండ్ లైనింగ్ ఎపిథీలియం సెకండ్ వన్ వచ్చేసి గ్లాన్యులర్ ఎపిథీలియం ఇప్పుడు కవరింగ్ అండ్ లైనింగ్ ఎపిథీలియం గురించి చూస్తే దీని యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి అదే మన బాడీని కవర్ చేస్తుంది అండ్ ఇన్నర్ లైనింగ్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెసిల్స్ డక్స్ బాడీ క్యావిటీస్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ని డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ని యూరినరీ సిస్టమ్ ని అండ్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అన్నిటినీ లోపల వైపుల కవరింగ్ చేస్తుంది లైనింగ్ చేస్తుంది అనమాట కవరింగ్ అంటే బయట వైపు లైనింగ్ అంటే లోపటి వైపు రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ మీకు ఇక్కడ వచ్చేసి ఇన్నర్ లైనింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెసిల్స్ డక్స్ బాడీ గ్యావిటీస్ అండ్ ఇన్నర్ లైనింగ్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ యూరినరీ సిస్టమ్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఇది మీకు కవరింగ్ అండ్ లైనింగ్ ఎపిథీలియం కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ గ్లాన్యులార్ ఎపిథీలియం చూసాం కదా ఇక్కడ గ్లాన్యులార్ ఎపిథీలియం ఈ గ్లాన్యులార్ ఎపిథీలియం యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ సెక్రియేషన్ సెక్రేషన్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ సెక్రేషన్ ఆఫ్ గ్లాన్స్ ఆ గ్లాన్స్ ఏమేమి ఉంటాయి థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అడ్రినల్ గ్లాండ్ స్వెట్ గ్లాండ్ అన్ని గ్లాండ్స్ నాన్న ఏవైతే సెక్రేషన్ చేసే గ్లాండ్స్ ఉంటాయో హార్మోన్స్ ని సెక్రేట్ చేసే గ్లాండ్స్ ఉంటాయో అవన్నీ వచ్చేసి మనకి ఈ గ్లాన్యులర్ ఎపిథీలియం కిందికి వస్తాయి రైట్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ కవరింగ్ అండ్ లైనింగ్ ఎపిథీలియం ఫస్ట్ మెయిన్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ నెక్స్ట్ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు కవరింగ్ అండ్ లైనింగ్ ఎపిథీలియం క్లాసిఫికేషన్ చెప్తాను నాన్న నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మనము గ్లాన్యులర్ ఎపిథీలియం క్లాసిఫికేషన్ నెక్స్ట్ వచ్చే క్లాసెస్ లో చెప్పుకుందాం రైట్ కవరింగ్ అండ్ లైనింగ్ ఎపిథీలియం గురించి మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను మీకు ఈ కవరింగ్ అండ్ లైనింగ్ ఎపిథీలియం అనేది ఎలా డివైడ్ అవుతుంది అని అంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఫంక్షన్స్ సెల్స్ ఆర్ అరేంజ్ ఇన్ వన్ ఆర్ మోర్ లేయర్స్ ఇక్కడ కవరింగ్ అండ్ లైనింగ్ ఎపిథీలియం ఇందాక చెప్పాను కదా ఆ కవరింగ్ అండ్ లైనింగ్ ఎపిథీలియం దాని యొక్క ఫంక్షన్ ని బట్టి ఇక్కడ సెల్స్ అనేవి ఒక లేయర్ లో అయినా అరేంజ్ చేయొచ్చు ఇది ఎపిథీలియల్ టిష్యూ నాన్న సెల్స్ అనేవి ఒక లేయర్ లో అయినా ఉండొచ్చు లేదా సెల్స్ అనేవి మల్టీ లేయర్ లో ఉండొచ్చు బేస్డ్ ఆన్ ద ఫంక్షన్ ని బట్టి లేయర్స్ అనేవి ఉంటాయి కవరింగ్ అండ్ లైనింగ్ ఎపిథీలియం బేస్డ్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సెల్ లేయర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ది సెల్ లేయర్స్ కవరింగ్ అండ్ లైనింగ్ ఎపిథీలియం ఆర్ అగైన్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు టూ టైప్స్ కవరింగ్ అండ్ లైనింగ్ ఎపిథీలియం అనేది రెండు విధాలుగా డివైడ్ అయ్యాయి అది దేన్ని బేస్ చేసుకొని బేస్ అపాన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సెల్ లేయర్స్ ని బేస్ చేసుకొని కవరింగ్ అండ్ లైనింగ్ ఎపిథీలియం ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు టూ టైప్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద కవరింగ్ అండ్ లైనింగ్ ఎపిథీలియం ఎపిథీలియల్ టిష్యూ బేస్డ్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్ లేయర్స్ దే ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు టూ టైప్స్ దే ఆర్ సింపుల్ ఎపిథీలియం and compound epithelium simple epithelium and compound epithelium ikkada simple epithelium ante nemo ikkada cell layers anevi okate layer untundi single layer of cells ikkada single layer of cells chustamu compound epithelium ni manam stratified epithelium ani kuda pilustamu the other name for compound epithelium is stratified epithelium stratified epithelium lo entante
అండ్ ఇవి రెండు కాకుండా ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ సూడో స్టాటిఫైడ్ ఎపిథీలియం అనేది ఒకటి ఉంటుందను ఇదేంటి ఇది సింపుల్ ఎపిథీలియం ఇది కాంపౌండ్ ఎపిథీలియం సింపుల్ ఎపిథీలియం అంటే ఒక సింగిల్ లేయర్ ఆఫ్ సెల్ లేయర్స్ ఉంటాయి ఒకటే లేయర్ ఉంటుంది ఇక్కడ సెల్స్ అనేవి ఇక్కడ కాంపౌండ్ లో వచ్చేసి మీకు మల్టిపుల్ సెల్ లేయర్స్ అనేవి ఉంటాయి మరి ఇది సూడో స్టాటిఫైడ్ అంటే ఏంటి ఇవి రెండు కాకుండా ఇంకో వేరే క్లాసిఫికేషన్ వేరే ఎపిథీలియం ఉంది అంటే అది ఏంటంటే సూడో స్టాటిఫైడ్ ఎపిథీలియం సూడో అంటే ఫాల్స్ స్టాటిఫైడ్ ఎపిథీలియం స్టాటిఫైడ్ ని మనం కాంపౌండ్ ఎపిథీలియం అని కూడా అంటాం కదా సూడో కాంపౌండ్ ఎపిథీలియం అని కూడా అంటారు దాన్ని అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే అది జనరల్ గా సింపుల్ ఎపిథీలియం కిందికే వస్తుంది మనకి అదేంటంటే సూడో స్టాటిఫైడ్ సూడో స్టాటిఫైడ్ ఎపిథీలియం దీనికి సింపుల్ ఎపిథీలియం కి ఇంకో నేమ్ కాదు నాన్న ఇది ఇది కూడా మనకి సూడో స్టాటిఫైడ్ ఎపిథీలియం అనేది కూడా మనకు సింపుల్ ఎపిథీలియం లాంటిదే ఓకేనా ఇక్కడ ఏమవుతుంది అని అంటే ఇక్కడ సెల్ లేయర్స్ అనేవి ఒక లేయర్ ఉంటేనేమో సింపుల్ ఎపిథీలియం అన్నాము మెనీ లేయర్స్ టూ ఆర్ మోర్ లేయర్స్ ఉంటేనేమో స్టాటిఫైడ్ లేదా కాంపౌండ్ ఎపిథీలియం అంటున్నాము మరి సూడో స్టాటిఫైడ్ ఎపిథీలియం అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ సింగిల్ లేయర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇక్కడ సింగిల్ లేయరే ఉంటున్నాయి సెల్స్ బట్ అపియర్స్ లైక్ మల్టిపుల్ లేయర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇక్కడ సెల్స్ అనేవి సింగిల్ లేయరే ఉంటాయి కానీ మనం చూడడానికి ఉండేవి రియల్ గా ఉండేవి అయితే సింగిల్ లేయర్ బట్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు చూసినప్పుడు అది ఏంటంటే మనకు మల్టిపుల్ లేయర్ ఆఫ్ సెల్స్ లాగా కనిపిస్తుంది అందువలన దీన్ని సూడో స్టాటిఫైడ్ అంటున్నాను సో ఇక్కడ సూడో స్టాటిఫైడ్ తీసుకుంటే సూడో స్టాటిఫైడ్ ఎపిథీలియంలో ఏంటంటే కొన్ని సెల్స్ పెద్దగా ఉంటాయి కొన్ని సెల్స్ చిన్నగా ఉంటాయి ఇక్కడ చిన్న సెల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట చిన్నగా ఉంటాయి పెద్దగా ఉంటాయి సెల్స్ అందువల్ల మనం చూసినప్పుడు ఏంటంటే ఈ చిన్న సెల్స్ అనేవి ఒక లేయర్ లాగా ఈయన పైన ఉన్న సెల్స్ అనేవి ఒక లేయర్ లాగా కనిపిస్తుంది యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ సూడో స్టాటిఫైడ్ ఎపిథీలియం ఈ సింపుల్ ఎపిథీలియం యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ సింపుల్ ఎపిథీలియం బట్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ మల్టిపుల్ ఎపిథీలియం అంటే సూ స్టాటిఫైడ్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ స్టాటిఫైడ్ ఆర్ కాంపౌండ్ ఎపిథీలియం ఎందుకు అలా కనిపిస్తుంది అని అంటే బికాస్ ద సెల్ న్యూక్లియర్ లైస్ అట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఇప్పుడు ఏంటి మనకు ఈ చిన్న సెల్స్ ఉన్నాయి కదా వాటి న్యూక్లియర్స్ కింద ఉంటాయి వీటి న్యూక్లియర్స్ కొంచెం పైన ఉంటాయి ఆ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ సెల్ న్యూక్లియర్స్ లై అట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ అండ్ నాట్ ఆల్ రీచ్ ద ఎపికల్ సర్ఫేస్ ఇక్కడ సెల్స్ అనేవి ఇక్కడ న్యూక్లియర్స్ అనేవి డిఫరెంట్ లెవెల్స్ లో ఉంటాయి నాన్న పైకి కిందికి పైకి కిందికి ఇలా ఉంటాయి అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చిన్న సెల్స్ పెద్ద సెల్స్ అన్ని ఒకటే లైన్ లో ఉండవు అందువలన దీన్ని మనం సూడో స్టాటిఫైడ్ ఎపిథీలియం అని అంటున్నాము రైట్ యాక్చువల్లీ నేను ఏంటంటే మీకు ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్దాం అనుకున్నాను కవరింగ్ అండ్ లైనింగ్ ఎపిథీలియం క్లాసిఫికేషన్ బట్ ఈ క్లాస్ లోనే కంప్లీట్ చేశాను నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకు ఇక్కడ చెప్పాను కదా కవరింగ్ అండ్ లైనింగ్ ఎపిథీలియం బేస్డ్ అపాన్ ద సెల్ లేయర్స్ దే ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు టూ టైప్స్ సింపుల్ ఎపిథీలియం అండ్ కాంపౌండ్ ఎపిథీలియం ని మనం స్టాటిఫైడ్ ఎపిథీలియం అని కూడా అంటాము ఈ సింపుల్ ఎపిథీలియం యొక్క క్లాసిఫికేషన్ నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇంకో విషయం ఏంటంటే నాన్న మన ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే కొద్దీ నాకు ఇంకా చెప్పాలన్న ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ కలుగుతుంది అండ్ మీకు కూడా యూజ్ అవుతుంది నేను చాలా బిజీ పర్సన్ ని అయినా కానీ మీకు ఎగ్జామ్స్ దగ్గరకు వస్తున్నాయి హెల్ప్ చేయాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో నేను ఈ క్లాసెస్ అనేవి తీసుకుంటున్నాను సో మన ఛానల్ ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే నేను పెట్టిన ప్రతి వీడియో మీకు అందుతుంది చేరుతుంది సో ఈజీగా మీరు సబ్జెక్ట్ అనేది క్లియర్ చేసుకోవచ్చు ఒక టూ మంత్స్ లో నేను టోటల్ సిలబస్ అంతా కంప్లీట్ చేసేస్తాను నాన్న నేను చెప్పే క్లాసెస్ వెంట వెంటనే ఫాలో అవ్వండి మీరు ఈజీగా జైల్లో ఒక జాబ్ అనేది కొట్టుకోగలుగుతారు జైల్ జాబ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం